Assalamu alaikum. Hello, my dear student. How are you? Uh, I hope all of my students are safe and sound. Uh, by the grace of Almighty Allah, I am your friend, sir. Welcome to everyone. Once again, online class. Uh, so, my dear student, I, I will take a new class for the student of class 6. Priyo Chatrara, ask you to make a short screen in English. I will talk to you about the topics. I will talk to you about the topics. I will talk to you about the topics. আমরা আমি আরেকটা ক্লাস নিছি ভারবের উপরে ওইটা অবশ্য তোমরা নিশ্চয় তোমরা দেখছো তো আমরা এই ভারব থেকে আমরা জানি যে ভারব প্রধানত দুই প্রকার একটা ফাইনিট একটা নন ফাইনিট আজকে আমরা ফাইনিট ভার আবার আর ফাইনিট ভার আবার কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হলো প্রিন্সিপাল অক্সিলারি আমরা ওই ফাইনিট ভারবের একটা অংশ অক্সিলারি ভারব নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা বলে নেই যে আসলে ভারব জিনিসটা হলো যে সাবজেক্ট ছাড়া সেন্টেন্স হয় অ্যাজ ইট ছাড়া সেন্টেন্স হয় অ্যাডভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স হয় কিন্তু ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স তোমরা নিশ্চয় জানা সম্ভব না তো দেখো আজকে আমরা আলোচনা করব অক্সিলি ভার্ব নিয়ে তো অক্সিলি ভার্ব শুরু করার আগে আমরা জেনে নেই অক্সিলি মানে কি অক্সিলি মানে হলো সাহায্যকারী বা হেল্পিং ভার্ব এটা মূলত অক্সিলি ভার্ব বলতে যেই ভার্বে নিজস্ব কোনো সক্রিয়তা নাই বা নিজস্ব কোনো অর্থ নাই সে কি করে যে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাহায্য করে কোন ক্ষেত্রে টেন্স ভয়েস মোডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেন্টেন্স তৈরি করতে যায় এই প্রিন্সিপাল ভার্বকে সে কি অক্সিলি ভার্বকে সাহায্য করে তার নিজস্ব কোনো অর্থ ওইভাবে আসে না তবে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসে যে প্রিন্সিপাল ভার্ব অক্সিলি ভার্বটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে বসে তবে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব তাহলে প্রিয় ছাত্ররা আমরা তাহলে অক্সিলি ভার্ব জানলাম এই অক্সিলি ভার্ব আবার দুই প্রকার একটা হলো প্রাইমারি অক্সিলি ভার্ব একটা হলো মোডাল অক্সিলি ভাব আবার মোডাল অক্সিলি ভাব দুই প্রকার আছে যেমন দেখা মোডাল সেমি মোডাল ওইগুলো পর আলোচনা করব তো প্রাইমারি অক্সিলি ভার্ব আবার হলো তিন প্রকার কি কি দেখো টু বি ভার্ব টু বি ভার্বের মধ্যে আছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বিন বি বিন এরকম এই টু বি ভার্বগুলা পাশাপাশি আমরা জেনে নেব টু বি ভার্বগুলো কোথায় কোথায় ইউজ হয় আমরা নিশ্চয়ই জানি যে টু বি ভার্বগুলা কন্টিনিউ আছে এবং প্যাসিভি ইউজ হয় তবে একটু আগে যেটা বলছি যে টু বি ভার্বগুলো যেমন এম ইজার ওয়াজার এই টু বি ভার্বগুলা কখনো কখনো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে বসে আচ্ছা তারপরে দেখা আছে টু হ্যাভ ভার্ব টু হ্যাভ ভার্বের মধ্যে কী কী আছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং তারপর হইল ইজ এ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এই ভার্বগুলো টু হ্যাভ ভার্ব এখানে একটা মজার বিষয় হলো এই ভার্বগুলোর পরে যদি কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব আসে তাহলে তার কোন ফর্ম হবে অবশ্যই পাস পারে সল ফর্ম হবে আচ্ছা তারপরে দেখা আছে টুডো বার্ব টুডো বার্ব দেখো কি এখানে কি কী আছে ডোরি ডাস মূলত আমরা এই ডোরি ডাস কোথায় ব্যবহার করি আমরা এই টু টুডো বার্বগুলা আমরা নেগেটিভ করতে অথবা ইন্টারগেটিভ করতে এই বার্বগুলো ইউজ করি তো পর্যায়ক্রমে আমরা এগুলো উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের বোঝাবো আমি এগুলো আস্তে আস্তে তোমাদের উদাহরণের মাঝে বোঝাবো এর মধ্যে দিয়ে তো আমরা নিচে দেখা কতগুলো এক্সারসাইজ লেখছি সেটা হলো প্রথম লেখছিল টু বি ভার্ব নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে বলেছিলাম যে কন্টিনিউয়াস এবং পেসিভে টু বি ভার্বগুলো ইউজ হয় তাহলে চলো একটু দেখি নি যে কোন পেসিভ আর কন্টিনিউয়াস কীভাবে ব্যবহার হয় তো প্রথমে লেখছি যে দে আর মেকিং এ ব্রিজ দে আর মেকিং এ ব্রিজ এটা হলো কন্টিনিউয়াস টেন্স কেন দেখো এখানে টু বি ভার্বের কী আছে এম ইজার ওয়াজার থেকে আর আছে আর এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস এটা যে কোনো কন্টিনিউয়াস হইতে পারে যেমন পাস কন্টিনিউয়াস হইতে পারে আবার এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হইতে পারে দুঃখিত পাস কন্টিনিউয়াস হতে বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস যেহেতু ওয়াজ ওয়ার বা এম ইজার তারপর দেখো তারপর লিখছি যে দ্য ফুড ইজ কুকড তাহলে এখানে দেখো ইজ টক জিলিভা কুকড এটা হলো পাস পার্টিসিপাল ফর্ম তার মানে কি আমরা যদি দেখি অক্সিলি ভার প্লাস মূল ভার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম সেটা আমরা ধরে নেব প্যাসিভে আছে প্যাসিভ বয়েসে আছে তাহলে এখানে কী হয়েছে এটা এখানে অক্সিলি ভার্বটা আছে আর এখানে পাশাপাশি ভার্ব ফ্রি আছে তাহলে এটা প্যাসিভ হবে তারপরে দেখা আছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ফিনিশড এটাও সেম 
যেহেতু এখানে অক্সিলের ভার্বটা ওয়াজ ওয়াজ আছে তারপরে আছে কি তারপরে আছে ফিনিশড অক্সিলের ভার্ব প্লাস ভার্ব থ্রি তারপরে দেখো দ্য বুক ইজ প্রিন্টেড এটা হচ্ছে এরকম যদি থাকে আরও লাইক দ্য বয়েস আর প্লেইং ক্রিকেট তাহলে এটা কন্টিনিউস হবে মূলত আমরা এই টু বি ভার্বগুলা ভি ভার্বগুলা আমরা কন্টিনিউস এবং পেসিভে ইউজ করতে দেখব তারপরে দেখা আছে টু হ্যাভ ভার্ব এর মধ্যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এর ব্যাপারটা আমরা এখানে লিখছি যেমন দেখো আমরা জানি এরপর যদি কোনো প্রিন্সিপাল বার বাসে সেখানে ভার্ব ফ্রি হবে তুমি দেখো দ্য বয় হ্যাজ কমপ্লিটেড হিজ টাস্ক হ্যাজ কমপ্লিটেড হ্যাজ কমপ্লিটেড তাহলে দেখো হ্যাজ আছে এখানে ভার্ব ফ্রি আছে তারপরে দেখো ইজ এ হ্যাভিং হ্যাভিং টেকেন মাই ব্রেকফাস্ট আই উইল গো হ্যাভিং টেকেন দেখো হ্যাভিংয়ের পরে ঠেক বার এটা পাঁচ পারি সোল ফর্ম হয়েছে ঠেকেন হ্যাভিং টেকিং মাই ব্রেকফাস্ট আই উইল গো আচ্ছা আমি আমার খাবারকে তারপরে আমি যাব তারপরে দেখো হি হ্যাড গড দ্য প্রাইস বিফোর আই কেন আমি আসার আগে সে তার পুরস্কার পেয়েছে হি হ্যাড গড তাহলে দেখো এখানে আছে হ্যাড তারপর মূল বারবে বার থ্রি হ্যাঁ যেহেতু হ্যাড থাকলে কি হয় হ্যাড একটা ছুবি বারবে একটা ভার তারপরে প্রিন্সিপাল বারবার সাথে এখানে কি হয়েছে মূল বারবে পাস পাস সোল ফর্ম হয়েছে তারপর দেখো শি হ্যাড রিটার্ন মি অ্যান ইমেল হ্যাজ আছে তারপরে কি আছে বার ফ্রি আছে অ্যান ইমেল তাহলে প্রিয় ছাত্ররা আমরা মোটামুটি কোথায় টু বি বার কোথায় টু হ্যাভ বার্ব বসে এটা আমরা দেখে নিলাম তো এবার দেখে নেবো আমরা টুডো বার্ব কোথায় বসে তো টুডো বার্ব বলছিলাম আমরা যদি নেগেটিভ করতে যাই অথবা কি করতে যাই ইন্টারগেটিভ করতে গেলে আমাদের এই টুডো বার্বটা ব্যবহার হয় যেমন দেখো যদি আমি লিখি আই ডো নট গো আই ডো নট লাইক হিম আমি তাকে পছন্দ করি না তাহলে আমরা নেগেটিভ করতে গেলে অবশ্যই ডোট ইট ডাস ব্যবহার করি যেমন দেখো শি ডিড নট শি ডিড নট গো দেয়ার তিনি সেখানে যান নাই তাহলে দেখো নেগেটিভ করতে গেলে আমরা ডো ডিড ডাস ইউজ করতেছি আবার যদি বলি হি ডাজ নট সিং এ সং হি ডাজ নট সিং হি ডাজ নট সিং এ সং সে গান গাইতে পারে না অথবা হি ডাজ নট সিং আমরা এটা লিখতে পারি তারপরে দেখো একই অবস্থা আবার যে আমরা ইন্টারগ্রেটিভ করি যেমন দেখো এটাকে যদি আমরা ইন্টারগ্রেটিভ করি ডো আই লাইক হিম আমি কি তাকে পছন্দ করি তারপরে দেখো আবার আছে শি ডিড নট গো দেয়ার তাহলে ডিট শি গো দেয়ার তারপরে দেখা আছে এখান থেকে যদি করি হি ডাজ নট সিং এ সং তাহলে ডাজ হি সিং এ সং তাহলে দেখো এ ডাজ ডিট ডো আমরা ব্যবহার করে ইন্টারগ্রেটিভ করতে পারি তবে হ্যাঁ একটা কথা হলো আমরা এই যে দেখো লিখছিলাম আমরা নেগেটিভ করতে যখন ডো নট ইউজ করি বা ডিড নট বা ডাজ নট ইউজ করি ঠিক এ থেকে যখন আমরা ইন্টারগ্রেটিভ আসছি তখন কিন্তু আমরা নেগেটিভ ফর্মটা আনি নাই কারণ আমরা জানি যে সেন্টার যে অ্যাফারমেটিভ হয় নেগেটিভ করতে গেলে সরি ইন্টারগ্রেটিভ করতে গেলে অ্যাফারমেটিভ হয়ে যায় তো এই হলো যে ডো ডিড ডাজ অথবা বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ টু ডো ভার্ভের ব্যবহার তো প্রিয় ছাত্ররা এই পর্যায়ে আমরা দেখব আরেকটা অংশ অক্সিলারি অক্সিলারি মোড অক্সিলারি আরেকটা অংশ হলো অক্সিলারি মোডালস তো এখানে অক্সিলারি মোডালসগুলো তোমরা নিশ্চয় জানো তারপর আমরা একটু আবার জেনে নিই দেখো অক্সিলারি মোডালসগুলো হলো ক্যান কোট ওয়েল ওট মে মাঠ শেল শুট মাস্ট নিট ডিয়ার ওট টু ইউজ টু এইগুলো হলো অক্সিলারি মোডালস হ্যাঁ তবে বলছিলাম যে অক্সিলারি মোডালস দুই প্রকার অক্সিলারি মোডালস দুই প্রকার কি কি অক্সিলি বার্ব এবং সিমি অক্সিলেড অক্সিলি মোডালস সিমি অক্সিলি মোডালস আচ্ছা অক্সিলি মোডালস বলতে তোমরা জানো এইগুলা তবে হ্যাঁ এদের মধ্যে কিছু কিছু অক্সিলি মোডালস বার্ব আছে যেগুলা অক্সিলি বার্বিষয় ইউজ করে ব্যবহার হয় আবার 
অক্সিলিয়াম মোডালস হিসেবে ব্যবহার হয় হ্যাঁ ওই যেগুলো অক্সিলিয়াম মোডাল অক্সিলিয়াম বার্ব হিসেবে ইউজ হয় ওগুলো বলা হয় সেমি মোডাল অক্সিলিয়ার বার্ব সেমি মোডাল হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা হলো খুবই মনোযোগ সহায়ক শুনবা যে এই যে অক্সিলিয়ার মোডালস এরপরে যদি এদের পরে যদি প্রিন্সিপাল বার্ব আসে যদি কোনো প্রিন্সিপাল বার্ব আসে তাহলে এদের কি ফর্ম হবে তাহলে এদের বেস ফর্ম হবে ঠিক পরক্ষণে এদের পরে যদি বি আসে লাইক ক্যান বি মাস্ট বি উইল বি মাস্ট বি এইগুলো আসলে কখনো কখনো এর পিছনে মানে এরপরে যদি প্রিন্সিপাল বার্ব আসে কখনো কখনো বার্ব থ্রি হয় কখনো কখনো আইএনজি হয় তাহলে এখানে প্রশ্ন হলো কখন বার্ব থ্রি হবে কখন আইএনজি হবে সেটা একটু বলি যখন সাবজেক্টটা অ্যাক্টিভ থাকবে সাবজেক্টটা নিজে কাজ করবে তখন সেটা হবে কি আইএনজি হবে মানে ফিউচার কন্টিনিউস হবে আর যদি এদের পরে যদি বি থাকে তারপরে যে বার্ব থ্রি হয় যদি বার্ব থ্রি দেখো তাহলে বুঝে নেবে ওখানে সাবজেক্টটা অ্যাক্টিভ না সাবজেক্ট নিজে করতেছে না তাহলে করানো হচ্ছে তার মানে প্যাসিভে থাকবে তার মানে কি যখন এটা প্যাসিভ থাকবে তখন উইল বি মাস বি ও টু বি বা সেল বি এগুলো পরে বার্ব থ্রি হবে হ্যাঁ তাহলে চলো আমরা এবার এই অক্সিলে মোডালসের ব্যবহারটা একটু দেখে প্রথম যেটা বলছিলাম যে যদি আমরা অক্সিলে মোডালস এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্ভ দেখি বা প্রিন্সিপাল বার্ভ আসে তাদের পরে কি হবে অবশ্যই সেখানে বার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে যেমন আই মাস্ট গো দেয়ার আই মাস্ট গো দেয়ার তাহলে দেখো এখানে কখনো ওয়েন্ট হবে না এখানে কয়েকটা মজার জিনিস হলো তুমি যদি আমরা যদি অক্সিলে মোডালসগুলো ইউজ করি তখন কখনো দেখবে না অক্সিলে মোডালস পরে বারবার সাথে আইএনজি হবে কখনো দেখবে না এরকম যে আমরা জানি মূলত থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হইলে এস বা ইয়েস হয় কিন্তু অক্সিলে মোডালস পরে কখনো বারবার শেষে এস বা ইয়েস হয় না যেমন হি ক্যান হেল্প মি হি ক্যান হেল্প মি এই যে অক্সিলি বারবার পরে কখনো বারবার শেষে মূল বারবার শেষে এস বা ইয়েস হবে না যদি ওটা সেটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় আরেকটা কথা হলো যে আমরা এই অক্সিলি মডেলসের পরে কখনো বারবার সাথে আইএনজি হবে না তাহলে এখানে তিনটা ইনফরমেশন একটা হলো কি হয় সবসময় বার বেস ফর্ম হবে কখনো বারবার সাথে আইএনজি হবে না কখনো বারবার সাথে এস বা ইয়েস হবে না উই উইল ডো ইট উই উইল ডো ইট কোন সময় কোনো সময় দেখবে না উই উইল ডোয়িং ইট তবে হ্যাঁ কখন আইনজি হবে যদি সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ থাকে এবং এরপরে যদি বি থাকে তাহলে দেখো আমরা এতে এতে কী বুঝলাম যে অক্সিলের মোডালসগুলোর পরে সবসময় বার বেস ফ্রম হবে বেস ফ্রম হবে অন্য কোনো ফর্ম হবে না না পাস ফর্ম বা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আবার দেখবা এর সাথে কি হবে এর সাথে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলেও এস বাই এস হবে না আবার কখনো এর সাথে আইএনজি হবে না শুধু যদি অক্সিলের মোডালস থাকে তো আবার এরকম যদি থাকে দেখো যদি এরকম থাকে আমরা এখানে একটা কথা বলছিলাম যে অক্সিলে মোডালস যদি শুধু অক্সিলে মোডালস থাকে তখন কিন্তু ওখানে যদি প্রিন্সিপাল বার্ব থাকে তাহলে প্রিন্সিপাল বার্বের বেস ফর্ম হবে কিন্তু যদি অক্সিলে মোডালস এর পরে বি যুক্ত থাকে কখনো কখনো কি হবে সেখানে বার্ব থ্রি হবে কখনো কখনো বার্বের সাথে আইএনজি হবে সেখানে শর্ত কোনটা সেখানে শর্ত দুইটা একটা হলো সাবজেক্ট যদি অ্যাক্টিভ থাকে সাবজেক্ট যদি নিজে কাজটা করে তাহলে সেখানে আইএনজি হবে আর যদি সাবজেক্টটা নিজে অ্যাক্টিভ না থাকে প্যাসিভে থাকে ওখানে বার্ব থ্রি হবে বা পাস পারে সল ফর্ম হবে তাহলে দেখো আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যেমন দেখো আই উইল বি রাইট এ লেটার এ লেচার এ লেচার টু ইউ টু মরু আবার যদি দেখি যে দা 
work will be do तर जो देखे आर हि उल अच्छा मास्ट दी हि मास्ट बीपेक्ट दिल्डार्स अच्छा रेसपेक्ट मोडलिंगी ठीक पर देखो लिखी दर्क उल बी डो तेने डो डो टा कि डान हो ना डोईंग देखो एखे क्षेत्र क्योंकि कराना हे का कराना हेटे क्योंकि पेसिवे ती डान एखे बार थ्री हो दर्क उल बी डान जो सबजेक्ट निजे करते कराना हे তারপর দেখো হি মাস্ট বি রেসপেক্ট দা এলডার্স তাহলে মাস্ট বি এম সাবজেক্টটা এখানে কি হি অবশ্যই অ্যাকটিভ আছে তাহলে কি হবে এটা হয়ে যাবে রেসপেক্টিং রেসপেক্টিং তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝলাম যে অক্সিলিয়ার মডেল সেল যে ব্যবহারগুলো शुदू जदि अक्सर मोडल्स थे तरह जो प्रिंसिपाल बार थे तेल बार बेस प्रम हो बार बहन हो जदि एरपर जो बी बार थे एवं सबजेक्ट जो एक्टिव थे तो बार बेस आईन जी आर जो देख सबजेक्टर पर सरि उल बाशेल अक्सिलियर मोडल्स बी आबजेक्टा एक्टिव ना पैसिव आखने बार थ्री दीब तो प्रिय छात्रा ये हलो अक्सलि मोडल्सर व्यवहार तो ये ओवरऑल अक्सलि बार्बर व्यवहार तो निश्चय आशा करी एखान के अल्प हक अल्प ना मोटामोटी एक धारणा पे तुम्हारा यो भिडियो देखा देखे तर पशापाशी तुम बोते और एक्साम्पल पाबा अक्सलि बार बार आसले एम एक पार्स पीस जर अनेक गुरुत्व जर शेष नहीं अनेक आज बार अनेक धरण होते एखे आर जो बोली ट्रांसजिटिव इन ट्रांसजिटिव तरह बाग आँ आर अनेक प्रकार ही आज बारे आलोचना कर शेष करा जाए ना तो प्रिय छात्रा ये तुम्हारे जो आज के अक्सिलि बार्ब नहीं आलोचना कर लाइ बार्बगल मूलत सेंटेंस मेकिंग खूब इम्पर्टेंट बार्ब छा को सेंटेंस तैरि कर पर सम्भव ना तेज तुम्हारे अवश्य बार्बर ये टपिक्स बार्बर य তাদের তাদের বারবার এই ক্লাসিফিকেশনটা অবশ্যই তোমাদের ভালো করে জানতে হবে হ্যাঁ তারপরে তোমরা এই তোমাদের বইয়েতে তোমার তোমাদের যে বই আছে ওই বইয়েতে আরও অনেক অনেক অ্যাক্সেস পাবা তো আজকে এই পর্যন্ত তোমাদের এই অক্সিলি বার্ব নিয়ে আলোচনা করলাম আজকে এখান থেকে বিদায় নিব তো তার আগে প্রিয় ছাত্ররা যেহেতু পৃথিবীতে মহামারী খুবই করোনা ভাইরাস খুবই মহামারী আকার ধারণ করেছে তো সুতরাং তোমরা বাড়িতে থাকবা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল আহার করবা এবং কোনো কিছু খাওয়ার আগে আমরা অবশ্যই হাত দেবো আবারও দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন কোনো ক্লাস নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ